ദൈവത്തിന് സ്തുതി വിശുദ്ധ ജർമ്മൈൻ കുസിൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഫ്രാൻസിലെ പിബ്രെ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ജർമ്മൈൻ ജനിച്ചത് ഒരു ദരിദ്ര കർഷക കുടുംബമായിരുന്നു അവളുടേത് ധനത്തിൽ ദരിദ്രരായിരുന്നുവെങ്കിലും പുണ്യത്തിൽ അവർ സമ്പന്നരായിരുന്നു ക്ലേശങ്ങളുടെ ശയ്യയിലേക്കാണ് അവൾ ജനിച്ചു വീണത് അവളുടെ ഒരു കരം ശോഷിച്ചതും ആകാരം പിരൂപവുമായിരുന്നു കണ്ടമാല എന്ന രോഗം അവളെ ബാധിച്ചിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും പൂർത്തീകരണം എന്ന രീതിയിൽ അവൾ പിള്ളത്തൊട്ടിലായിരുന്ന കാലത്തു തന്നെ അവളുടെ മാതാവ് മരണമടഞ്ഞു അധികം താമസിക്കാതെ പിതാവ് പുനർവിവാഹം ചെയ്തു അതോടെ വിശുദ്ധയുടെ ജീവിതം ദുരിതങ്ങളുടെ വിളഭൂമിയായി മാറി വെറും ആറു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജർമ്മയെ അവർ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി അവളുടെ രോഗം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നേക്കാം എന്നായിരുന്നു കാരണം ഭാര്യയുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംവതനായ പിതാവ് അവളെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ആ ജോലി പ്രഭാതം മുതൽ അസ്തമയം വരെ വയലിലും രാത്രി മുഴുവൻ തൊഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിലും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് അവളെ നിർബന്ധിതയാക്കി അതികഠിനമായ ശൈത്യത്തിലും അത്യുഗ്രമായ വേനൽക്കാലത്തും ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ വയലിലൂടെ നടന്നു രുചി കുറഞ്ഞ കറുത്ത അപ്പമാണ് അവൾക്ക് ഭക്ഷണമായി ലഭിച്ചിരുന്നത് അതാവട്ടെ വളരെ കുറച്ചു മാത്രവും അവൾ ശയിച്ചിരുന്നത് വൈക്കോലുകൊണ്ടുള്ള കിടക്കയിലായിരുന്നു എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവളെ ദൈവം കൂടുതലായി സ്നേഹിച്ചു നിരവധി സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം വിശുദ്ധയെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശരീരപീഠകളും മനോവ്യതകളും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ തൻ്റെ സഹനങ്ങൾ മിഷിഹായുടേതിനോട് തുലനം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആടുകളെ മേയിച്ചിരുന്ന വയലിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന കപ്പേളയിൽ സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം ദിവ്യബലിയിൽ വിശുദ്ധ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു വിശപ്പെടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം പോലും വിശുദ്ധയ്ക്ക് ഇളയമ്മ കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും ലഭിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് അവൾ ദരിദ്രർക്കായി മാറ്റിവെച്ചു അതികഠിനമായ പീഡകൾ ക്ഷമയോടെ ഒരു പരാതിയും കൂടാതെ സഹിച്ച വിശുദ്ധയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ഒരിക്കൽ ജർമ്മീൻ തൻ്റെ ഭക്ഷണം ദരിദ്രർ കൊടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ഇളയമ്മ അവളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു വടിയെടുത്ത് വയലിലേക്ക് ഓടി അവരുടെ ക്രൂര മർദ്ദനത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധയെ രക്ഷിക്കുവാനായി രണ്ടുപേർ ആ സ്ത്രീയുടെ പിന്നാലെ ഓടി വയലിലെത്തി അപ്പോഴേക്കും ആ ക്രൂരയായ സ്ത്രീ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി അവളുടെ മേലങ്കി വലിച്ചിഴിച്ചു എന്നാൽ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ നാട്ടിലെങ്ങും കാണാത്ത പുഷ്പങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയ പൂച്ചെണ്ടുകൾ മാത്രമാണ് കണ്ടത് ഈ അത്ഭുതം അതിവേഗം നാടാകെ പ്രചരിച്ചു അന്നു മുതൽ സകലരും അവളെ ഒരു പുണ്യവതിയായി പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങി ഇതുകൂടാതെ പല അത്ഭുതങ്ങളും വിശുദ്ധ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടിലെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അവളുടെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ മേച്ചിൽ സ്ഥലത്ത് കണ്ടില്ല അതേപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മുന്തിരിക്കൊമ്പുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കിടക്കയിൽ അവൾ ഉറങ്ങുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു അവളുടെ നിർമ്മലമായ ആത്മാവ് അപ്പോഴേക്കും സ്വർഗത്തിലെത്തപ്പെട്ടിരുന്നു വെറും ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മാത്രം ജീവിച്ച വിശുദ്ധയുടെ കല്ലറ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആ മൃതദേഹം അക്ഷയമായി കാണപ്പെട്ടു ഒരു കയ്യിൽ മെഴുകുതിരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ശവകുടീരത്തിനുള്ളിൽ കിടന്നിരുന്ന പൂക്കൾക്ക് യാതൊരു വാട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തുതി വിശുദ്ധ ജർമിൻ കുസിൻ്റെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ